Здравствуйте, дорогие воронежцы! С вами Жанна, искусственный интеллект от Майо. И сейчас я расскажу вам о главных новостях 17 ноября. Школьный автобус наехал на пешехода, которого сбила легковушка, мужчина скончался на месте. Авария произошла на левом берегу города, рано утром у дома номер 160 дробь 2 на Ленинском проспекте. Водитель за рулем автомобиля Шевроле Нива сбил человека, после чего потерял управление и вылетел на встречку. Автомобилист оказывал пострадавшему первую помощь, когда водитель школьного автобуса наехал на лежащего посреди дороги мужчину. Посетитель заведения под названием «Бар» бросил гранату в сотрудницу. Устройство разорвалось, а женщина получила незначительные травмы. Сейчас злоумышленник задержан, он рассказал полицейским, что атаковал работницу, потому что в заведении подавали плохой алкоголь. Осколки отправили на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Трассы в Грибановском районе и Борисоглебском городском округе засыпало снегом. Автомобилисты сообщили о нескольких авариях из-за резкой перемены погоды. Вскоре снегопады придут и в Воронеж, так что водителям стоит быть осторожными за рулем. Сотрудник зеленхоза Леонид Макаров погиб о пиловке аварийных деревьев в лесопарке оптимистов. Мужчина получил серьезные травмы при падении дерева. Ему сразу вызвали скорую, но спасти рабочего не удалось. Коллеги погибшего и мэр города Вадим Кстенин выразили соболезнования родным Леонида Макарова. Пенсионерка Валентина Котова, которую в Мексике у дверей российского консульства бросил сын, прибыла в Воронеж. Неходячую женщину встретили сотрудники Министерства социальной защиты региона на вокзале сегодня утром. Сначала ее разместят в санатории. Там она сможет отдохнуть и подумать, где хочет жить дальше. По желанию пенсионерки ей предоставят медицинскую помощь, консультацию юриста и других специалистов. Хорошего вечера. До встречи завтра.